现在国外你想要喝一杯热水，真的要比冬天还难。我刚坐了十三小时的飞机，在巴黎戴高乐转机的时候，想在咖啡厅要一杯热水。我说 ，Hello show。那个服务员像看鬼一样看着我。Oh no, no show。那没有热水，我就想着点一杯茶嘛。他给我上了一壶热水和一个茶包。这牙照样在喝怪奇怪的。喝热水和喝洗澡水有什么不一样？我跟我的很多外国朋友都解释过，喝热水真的很不错。So、然后我上次在意大利酒店打电话给前台要热水，他派了个大哥上来学我冲凉房。我说不，我是想要喝那桶水。那大哥啪一下拧开水龙头。那、哦。直到有一次，我在美国陪我朋友去到了美国的移民局。移移民局啊，很厉害了吧？我看到零水机。你们能理解我那种兴奋吗？就虽然这东西只能出凉水，可是它是鸡。我就开心的接了一杯水，喝了一口。又是那股自来水的味道，我我就弯着腰下去看了一眼，我就看了一眼，那个饮水机后面绑着的是个水龙头，被绑着的水龙头，这么喜欢喝自来水是吧？谢谢。听说做宵夜给加班的闺蜜，对方会感动到哭泣。那么今晚的第一道菜，我们就来做小兔子乖乖。作为一个成熟的留学生，做饭是基本技能。食物嘛，吃下肚子都是一样的。我在法国不怎么吃饭。那我们现在把鸡蛋切开，插上小耳朵，再加上灵魂的一瓶。这给我闺蜜看到不得感动死。<笑>那么第二道菜我们来做芬芳郁金香，食材没有问题。好吧，有时候还是有些问题。鹌鹑蛋买成鸡蛋，青菜没有没问题。<笑>这不一模一样吗？<笑>那么我们再来煮一碗饭。看到网上有教很多那种爱心。那么，为了让它看起来高级一点，我们再来摆个盘。要不再给它带个百事可乐无糖吧？好喝解压、清爽口感，万幸味蕾。加班怎么可能还有负担？主食有了，蛋白质有了，青菜有了，还差水果。那就来简单给它搞只柚子鸡，柚子小鸡。嗯，这次这个真不错，还原度。现在就打包给他送过去。你说哪天他要是没了，我该怎么办呢？等一下，兄弟们，我服了，我真的服了。前几天我不是帮我爸换了个头像吗？举个大象啊什么的，结果不出我所料，第二天一艘风格全都举着象，举着千亿。还有人问我能不能拿我爸的头像来做镜头，闰土挖镜头，用这个，用这个。我之前说过，以后还要给峰哥的头像举冬瓜、举牛蛙、举娃娃鱼。开玩笑的嘛！天晓得你们会开始天天催我。头早，峰哥什么时候换头像？头早，我 QQ 密码很容易忘，你明天能叫峰哥举一下。第二天我去搜索峰哥的时候，就发现你们已经开始自己做。峰哥举挖掘机，峰哥举显卡，峰哥举认图。嗯，还有这个。为什么我爸要举豆腐？我打不着你，我打不着。打不着你是吧？我还看到有个人在我爸头像上 P 了一位女士，我问他这是谁，他说是吴小薇。我问他吴小薇是谁啊？他说是他数学老师。那、嗯、如果是这样的话，我也不开玩笑了。来来来来猜来猜，明天猜举挖掘机的扣一，举认土的扣二，猜举数学老师的，奖励一巴掌。奇奇怪怪的系列又增多了，明天给我爸 P 什么好呢？嗯、谢谢。我刚刚去了趟银行，就突然想起一些令人气愤的事情。我之前在巴黎留学的时候，家楼下有个银行。我一般去办什么业务，他们的态度其实也挺好的。可是有一天，我看到有位华人阿姨独自在银行大厅对着取款机。啊啊啊啊！不是不是，阿姨着急啊，法语、英语都听不懂。哎呀，这个机器怎么搞的嘛？哎呦！阿姨的身后站了几个说法语的不知道哪里人。我看到一趟谁呀？一个朋友呀。阿姨咨询过前台，如何 explain to the love mother my guess can't reveal 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 前台已经开始掐掉手里的烟了，身后经理办公室的大门唰一下打开
Vous voulez quelque chose pour quoi, madame Café Thé Ou euh... Chang Zhe <rire> 直到我准备离开的时候，经理还在帮阿姨数钱。那个小伙子还在后面。<笑> C'était normal là, les étrangers. Hein, ils ont toujours comme ça. Toujours là, comme ça. Tiens. Je vais envoyer mes photos de mes plus beaux plans sur WhatsApp. Donc, il a acheté une Palette. Tu es un malade. Mais, mon ami, tu m'entends Ce bâtard est un bon gars. Il peut te faire du bien. Tu peux lui écrire des lettres. Le soir, je ne peux pas rester là. 不过我这里还有两顶很可爱的小帽子，就这顶平平无奇，你说也行。但凡你晚上给他插了电呢、啊，他能让你晚上绿得发光。阿、啊、玲，你怎么想的？逛网上啊，可以买回去送给你仇人。顶猫耳朵的萌妹帽，转过来就是这样的。<笑>这帽子后面自带一副墨镜，但凡你出门遇到太阳，就可以把它放下来。喵，<笑>我不知道为啥莫名其妙的喜欢。这个拍立得，要不我也卖了吧？以后拍照记得都要怎么拍。哎，当然我这里还是会有些其他好东西的。这个帕尔玛之水就是加州的桂香，是那种淡淡盛夏的味道，夏天的来干净纯粹，男女生都适用。这个 Hermes 的花园系列也是差不多的清新，它具体的味道你们自己猜。就夏天的味道，赶紧点击下方链接。最近身边的人都在闲鱼卖闲置，喜欢他们的记得上闲鱼搜猫一杯。如果你们有闲置，也可以跟我一样上闲鱼卖闲置赚点。以后我有闲置还是会继续抛上来，真的可以蹲下啊，但是不一定。我这里还有几个全新的包包，就写个八点八，那么大。个什么人生规划装得下？日常上学啊，通勤早晚很实用哦。还有一个我最喜欢的，伤心袜、纸巾盒，一看它就很伤心啊。哈<笑>上面的口红给你们来两支，惯例我就放个几块钱，你们都能补充。还有辣妹的润唇膏，新的新的全新的。为什么能挂网上呢？我看看。完这条视频就把剪辑买了，再见。昨天晚上我去品牌包包间当客串，那个评论区叫一个不受控制啊！主持人一直在抛问题，上脸直接涂抹，宝宝们学会了吗？呀，卷毛纯属！哦，你们给动物戴假发，纯属挂车，纯属挂车，纯。全场只有一个人从头到尾都在回答主持人的问题，大家要学习一下这位叫峰哥的网友，认真学习。峰哥是我爸。我爸最近可喜欢上网了，他一天作品没发，一个月涨粉三十二万，天天混迹在我评论区，跟阅兵一样。啊、小朋友们好，玫瑰玫瑰玫瑰玫瑰。我那天就在视频里开了个玩笑，说要给峰哥接广告。第二天网上出现了三十多个峰哥，怎么反见爸爸举证呢？一天之内，什么新疆的、内蒙的、山东的、男的、女的，二十岁、十五岁、三十岁、三十五岁的峰哥，全部跑到我评论区。我是你爸爸。昨天直播我就开头说了句：“爸，你来了。”然后十几二十个峰哥哗一下跑进来，哎哎哎，还有位峰哥直接带货，卖豚鼠吃的提摩西草。我爸不接广子啊，不带货。那么从今天开始，为了让峰哥能从众多峰哥里面脱颖而出，我爸决定在头像里面举大象。<笑>举完大象还可以举冬瓜、举牛蛙和举娃娃鱼。来来来来，我那我那才我那来。带货，卖大象去吧你。姐姐，暑假过大半了，最近我开始频繁收到私信，头炸，我要长痘，头炸，我军训怕晒黑，头炸，有没有什么适合学生打到荷兰去？我可以给我们家护肤品。行啊，你们都是花骨朵，那踩雷的事我们千万不可以做。来，评价精华推荐，开始。这次我选了三个一点都不平易近人的精华给你们。首先，豆豆，雅漾恒温密集保湿精华露，我做学生的时候就特别特别喜欢用他们家的玩意儿。包括最近会有很多男生问我，他们不知道为什么皮肤紧绷啊、干裂啊。你缺水呀、啊，大哥。现在市面上的补水产品挺多的嘛，可是雅漾这个玩意就是在你皮肤特别敏感的时候也可以用。你就看它的乳液质地，推开一吸收就讲，哎，我们官话我也不说了。如果你皮肤特别敏感，需要修复，同时需要补水的，真的可以考虑一下它。它清爽不粘腻，就很适合你夏天出去军训呢、啊，军训呢、啊，军训呢、啊，军训呢、啊。<笑>你们是不是很喜欢喝大茶？所以我给你们挑了款美博精华，奶茶甜甜的。可是糖吃多了，就是你有见过那种被咬了一口的苹果吗？白里透着黄，黄里透着糖。哎，你的脸会变红吗？那个时候你就可以试试这个 o l a y 抗糖小薄饼。它抗糖，抗糖，抗糖，抗糖，抗糖。就你平时熬夜喝奶茶，和它可以直接对称暗沉蓝黄。说白了就是你吃糖熬夜也不会黄里黄气。看这个质地，随便抹两下就吸收了，也很适合夏天。它也不挑肤质，不过想要效果好的话，你就要早晚都要坚持。一段时间后，从里到外。外透着光泽感，那就像鲤鱼反肚，给你做到全糖盛世，一样可以。白芳，我给你种草的挺好哈，嗯，大娟。
。最后给你们说个抗老的。The ordinary 五胜泰弹丸警示精华，就他对学生党这个就真的非常的凶。太老的选手哈，是不是觉得你们明明还年轻，可是一熬完夜那个法令纹就。你看他，香香香香，他是可以警示肌肤啊，抗老啊，警示啊，基本上能满足我。就呃，在这个价位上来说，你看它质地透明啊，比较轻，流动性也强，肤感是属于温和挂的。还要说什么？没有。对，其实这个比显段子难多了。姐姐，有些留学生活可能真的跟你想象中不一样。昨天我和我朋友聊天，他问我法国的校区是不是很漂亮，学校是不是很大。在开始我就，我第一次走到我们学校门口，还以为那是邮局。学校说会给我们每一个新生安排一个二年级的学生介绍学校，我已经准备好跟帅气学长交流了。<笑>转头就看见学校给我安排的法国爆炸头大姐，从这里到这里都是顶，涂了个绿嘴唇，抬着她的缝纫机，见到我就开始喘。谁管懂宝贝？你那方法阿汤生光对烧，你边的搞色少少，好坑我，搞去边度都我得噶。我以为学校会有大大的门匾，读了四年我才发现，我们学校门口唯一的地标就是每天早上站在那的系主任。他的面部表情还会随着时间变化。上课前十分钟，不是不是。上课前五分钟，不是不是。早上九点钟。我朋友还问我学校会不会强迫我们办电话卡，可事实是四年来学校唯一强迫我换过的东西是我的 QQ 邮箱。主任是怎么想都想不通。不管你的语言，你是不来哥哥。然后我才知道，法国人读号码的时候是喜欢把那串号码分成。总共得啊，三三，万，八，八，八，八，八，八，八，八，直接把主任读傻。那一天我们来了十一个中国人啊，十一个 QQ 邮箱，主任当场傻了十一次。哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥，吓得主任当场回家连夜写了一篇周记，来自东方的神秘 QQ。现在主任大概都不记得我了，但他一定记得 QQ。再见。